नमस्कार मी प्राची कुलकर्णी गरजे मराठी सकाळ माध्यम समूह आणि साम टीव्ही यांच्या ग्लोबल महाराष्ट्र या खास कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं आपण जगभरात असलेल्या मराठी माणसांच्या माणसांच्या कर्तृत्वाचा वेध घेत असतो आणि यामध्येच आज आपल्या भेटीला अशीच एक खास व्यक्ती आलेली आहे खर तर दरवेळेला येणारी माणसं ही खासच असतात पण अशीच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कर्तृत्व गाजवणारी माणसं भेटतात हीच या कार्यक्रमाची खासियत आहे आणि अशीच अमेरिकेमध्ये ज्यांनी फक्त आपलं नाव कमावलं नाहीये आपला बिझनेस सेट केलेला नाहीये तर अत्यंत महत्वाच्या अशा युएस मिलिटरी बरोबरच्या अनेक प्रोजेक्ट मध्ये जे काम करतायत असे अविनाश रचमाळे जे आपल्या मराठवाड्यातले आहेत मराठवाडा भूषण एका अर्थाने त्यांना म्हणावं लागेल असे अविनाश रचमाले आज आपल्या बरोबर आहेत सर स्वागत आहे तुमचं या कार्यक्रमामध्ये नमस्कार नमस्कार सर मला सुरुवात इथूनच करायची आहे की मराठवाड्यातला मराठवाड्यासारखी पार्श्वभूमी असणारा सगळा प्रदेश आणि तिथनं तुम्ही घडलात आणि ज्या वेळेला अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती होती त्यातून तुमचा आजपर्यंतचा हा सगळा प्रवास झालेला आहे अशाच्या शिखराकडे म्हणजे एका अर्थाने शिखरावर पोहोचलेले असता आहात आणि पुढच्या टप्प्याकडे तुमची वाटचाल सुरू आहे तर हा सगळा प्रवास कसा होता तुमच्या लहानपणापासूनचा सगळा जो स्ट्रगल आहे तो सुरुवातीला जाणून घ्यायला आवडेल प्राची आणि श्याम टी व्ही माझं इंटरव्ह्यू तुझ्यावर ठेवण्या ठेवण्याबद्दल मी सगळ्यांचा आभार मानतो आणि काही काही शब्द मराठी आणि इंग्लिश होतील पण मराठीमध्ये करण्याचे हे करतो प्रयत्न करतो तर माझा जन्म वायगाव गावामध्ये झाला तो लातूर डिस्ट्रिक्टमध्ये अमतूर तालुक्यामध्ये छोटस गाव आहे नाईन्टीन सिक्स्टी फाय तर त्या गावामध्ये तेव्हा पंधराशे चौदाशे ते पंधराशे लोक असतील आणि त्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा नव्हती आणि रस्ते पण नव्हते काबल स्टोन रोड आणि आपलं मड रोड तर सो हाऊ डिड वी गेट टू दिस लेवल म्हणजे असे आम्ही मी युएस पर्यंत कसा पोहोचू शकलो त्यामुळे बऱ्याच लोकांचं श्रेय आहे माझे आई वडील आहेत माझे भाऊ बहीण आहेत समाज पण आहे आणि आल आपलं पूर्ण सराउंडिंग तर जेव्हा गेलो ग्रोइंग अप आय वॉज हॅपी हॅपी केट आनंदी मुलगा होतो मी कारण आपलं विश्व ते वायगाव हेच विश्व होत आहे छोटस गावच विश्व होत त्यामुळे छोटीशी सिटी असल्यामुळे सिटीला जाणे आणि गावामध्येच राहणे पण आमचे वडील जरी शेतकरी असले तरी त्यांना जिद्द होती की त्यांच्या मुलांनी शेतामध्ये काम नाही करायला पाहिजे मुलांनी साहेब झालं पाहिजे तर आमच्या घरामध्ये आम्ही पाच सिबलिंग्स आहोत चार ब्रदर आणि एक बहीण तर आमचे मी सगळ्यात छोटा आहे आमचे मोठे भाऊ असतात ते तेच लातूरमध्ये असतात नंबर दोनचे भाऊ असतात ते मुंबईला असतात नंबर तीनचे भाऊ गावामध्ये असतात ते पण एज्युकेटेड आहेत पण शेती करतात नंबर चारची सिस्टर आहे ती डेंटिस्ट आहे ती पण तिकडेच आहे लातूरला असते तर तर इन्स्पिरेशन कुणाकून मिळालं आहे की आमचे मोठे भाऊ मोठे भाऊ ते डॉक्टर झाले त्या वर्षी नाईन्टीन सिक्स्टी फायव्ह त्यांचे मेडिकलचं ऍडमिशन आहे आणि त्या वर्षीच माझा जन्म झाला तर वी हॅड दिस रोल मॉडल्स आमच्याकडे रोल मॉडल आमचे मोठे भाऊ डॉक्टर झाले पण त्यावेळेस पण माझ्या वडिलांची जिद्द होती की आमच्या कोणीच मुलांनी शेतामध्ये काम नाही केलं तरी छोटं जर शेत पाच दहा एकर जर शेत असेल तर त्यांना शेतामध्ये काम करू देत तर आमचे मोठे भाऊ आणि गाड गिफ्ट ऑल्सो देवाची पण देणगी पाहिजे की सगळ्यांना बुद्धी आली पाहिजे बुद्धी मिळाली पाहिजे असे तर आमचे मोठे भाऊ डॉक्टर झाले आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून आम्हाला सगळ्यांना इन्स्पिरेशन मिळालं नंबर दोनचे भाऊ पण डॉक्टर झाले ते पण आहेत मुंबईला असतात ते हार्ट सर्जन असतात नंतर माझे तीन भाऊ तिसरा भाऊ कॉलेजला गेला चौथा भाऊ चौथी सिस्टर ती पण देते असं इन्स्पिरेशन या सगळ्याकडून इन्स्पिरेशन मिळालं पण द द मेन ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे त्याच्या पाठीमागे हे होता ते माझ्या वडिलांचा ते वडील आम्हाला कधी शेतामध्ये काम करून दिलं असं कुठेतरी पुशिंग पाहिजे इव्हन दो त्यावेळेस पैशाची कमी होती म्हणजे पुस्तके घेण्यासाठी कपडे घेण्यासाठी तरी पण एका एका ड्रेसवर पुस्तक पण लायब्ररीतून पुस्तक आणून रीड करणे पण हे सगळे पुशिंग करून तर पाहिजे तर वड आमच्या आई वडिलांनी आई वडिलांची ती जिद्द होती की सगळ्या मुलांनी शिकलं पाहिजे आणि स्कूलमध्ये घट 
तुम्ही सांगताय की वडिलांकडनं इन्स्पिरेशन होतं त्यांचं स्वप्न होतं की मुलांनी साहेब व्हावं शेतात काम करू नये हे म्हणणं जरी सोपं असलं किंवा आता हे सांगताना तुम्हाला त्यांच्या सहज पद्धतीने सांगता येत असेल तरी सुद्धा हा प्रवास इतका सोपा नसणार आहे कारण मुळात शिक्षण घेणं आणि सगळी बहीण भावंड तुम्ही उच्च शिक्षित आहात वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर घडवलेलं आहे तर हे खूपच कौतुकास्पद आहे सर तर हा प्रवास कसा होता कारण अडथळे अनेक आलेले असणार आणि या अडथळ्यांना पार करत तुम्ही आज या टप्प्यावर पोहोचलेले आहात या अडथळे तर आता बघा त्या गोष्टीला पन्नास वर्ष होत आहेत पंचवीस वर्ष चाळीस ते पन्नास वर्ष होत आहेत पण पण काही काही गोष्टी आम्हाला आठवतात की ट्युशन घ्यायला पैसे नव्हते तर कसे कसं केलं की त्यावेळेस तो शेतकऱ्यांसाठी असं काय ते प्रोग्राम होते तर त्या प्रोग्रामचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांच्या मुलांना ट्युशन माफ होते किंवा ट्युशन कमी होते असे प्रोग्राम बरेच प्रोग्राम यूज केले आणि परत सर्व आमच्या भावभांडांना सगळ्यांनाच स्कॉलरशिप मिळत गेल्या कारण सगळ्यांची जिद्द होती की देवा टू देवा टू टू लर्न तर त्यानंतर पुढे मी औरंगाबाद सातवीला माझे भाऊ औरंगाबादला होते त्यामुळे आम्ही सगळेजण औरंगाबादला आलो आणि दॅट वॉज अ बिग चेंज आमच्या ह्याच्यामध्ये कारण छोट्याशा खेड्यामधून जेव्हा तुम्ही औरंगाबादला याल तेव्हा सगळे पन पंधराशे लोकांमध्ये राहिलेलं आहे आणि इकडे एक दोन लाख रुपया एक दोन लोका एक, एक ते दोन लाख लोकांमध्ये राहणं आणि त्यांचे राहणीमान त्यांचे हे जेव्हा औरंगाबादला तेव्हा डिप्रेशन आलं मला खूप की आपण तर काहीच नव्हत वायगावला आपण तर म्हणजे चांगले ग्रेड मिळत होते चांगले मार्क मिळत होते इथं आल्यानंतर मार्क पण मिळत नव्हते आठवीला आल्यानंतर डिप्रेशन आलं सहा महिने आता काय करायला पाहिजे पण जिद्द जिद्द अशी होती की ना आय हॅव टू डू समथिंग बेटर आय हॅव टू लर्न समथिंग तर मग जिद्दीनुसार नंतर नववीला वगैरे तर मी पहिल्या दोन तीन मुलामध्ये होतो नंतर दहावीला वगैरे तर माझं एस बी हायस्कूलमध्ये नाव वगैरे आहे ते तर किंवा डिस्टिंक्शन मध्ये होतो त्यानंतर ते जिद्द सगळ्यांकडून सगळ्यांकडून शिक्षण माझ्या भावाकडून माझ्या बहिणीकडून सगळ्यांकडून म्हणजे इन्स्पिरेशन मिळालं आम्हाला आणि त्यानंतर मग इंजिनिअरिंग लागलं नाईन्टीन एटी वन मध्ये आणि इंजिनिअरिंग लागलं तरी तेव्हा स्कॉलरशिप वगैरे मिळाल्या त्यामुळे पैशांची काही थोडी अडचण वाटली नाही आणि भाऊ पण त्यावेळेस डॉक्टर झाले होते त्यामुळं थोडं त्याच मोठ्या भावाने सगळ्यांना मला पुढे आणलं इट्स इझी टू से राईट नाव म्हणजे इझी आहे सांगायला पण आम्ही एका एका रूम मध्ये चार चार पाच पाच लोक राहत होतो त्याचं आणि स्कूलला जाण्यासाठी पायी जावं लागत होतं सायकल नव्हतं काही नाही किंवा किंवा बस घ्यावं लागायची तर अशा अनेक परिस्थितीमधून एज्युकेशन घेतलं आणि पण हे सगळे इन्स्पिरेशन वगैरे हे सगळे माझ्या पुढे दोन तीन भाऊ भांड असल्या भाऊ आणि बहीण असल्यामुळं इट वॉज लिल इझियर फॉर मी सर तुम्ही तुमच्या ह्या खडतर प्रवासाविषयी सांगताय लहानपण जसं तुम्ही म्हणालात की औरंगाबादला गेल्यानंतर एक मोठं विश्व होतं आणि तुम्हाला डिप्रेसिंग वाटलं खूप की या सगळ्यामध्ये आपला टिकाव कसा लागणार पण तिथून तुम्ही एक खूप मोठा पल्ला गाठलेला आहात हे करत असताना इंजिनिअरिंग करायची म्हणजे शिक्षणात जे हुशार असतात साधारणपणे पूर्वी असं होतं की इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलकडे जाण्याकडे कळ होता आणि तुमच्या घरात तुमचे मोठे भाऊ होते ज्यांनी डॉक्टर व्हायचं ठरवलेलं होतं तुम्ही इंजिनिअरिंगची निवड नेमकी कशी केली तर घरामध्ये दोन डॉक्टर होते आणि बहीण पण मेडिसिन फील्डमध्ये होते त्यामुळे माझ्या मोठ्या भावांना वाटलं की आता सगळेजण आपण डॉक्टर आहोत तर तू इंजिनियर का होत नाही आपलं बारावीला काय करत तेव्हा इंजिनिअरिंग काय आणि मेडिकल काय दॅस सो आय बिकेम इंजिनियर म्हणजे त्यांनी द गाईड केलं मला की तू इंजिनियर बन तर दॅस सो आय प्रिपेअर्ड अन दॅस सो इंजिनिअरिंग ला केलं त्यामुळे काही त्यावेळेस काही अशी आवड निवड काही नव्हती पण एकदा इंजिनिअरिंग गेल्यानंतर मग आवड सुरू झाली आणि आणि त्यावेळेस इंजिनिअरिंग मध्ये बरेच इंडस्ट्रियलायझेशन होत होतं सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये बरंच डॅम्स बिल्ड होते मोठमोठे बिल्डिंग्स बिल्ड होते सो इट वॉज अ पिटी गुड फील्ड मा म्हणजे माझे भाऊ भावांना वाटत होते की मी मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर व्हावं ॲडमिशन सुद्धा घेतलं इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर सेकंड इयर इन पुना पुना इंजिनिअरिंग कॉलेज पण आय वॉज इन्फ्लुएन्स बाय सम ऑफ माय अदर फ्रेंड्स 
की त्यांचे वडील एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर होते सुपरिटेंड इंजिनियर ते मला त्यांच्या साईट वर घेऊन जायचे दाखवायचे काय काय तेव्हा आपला जायकवाडी प्रकल्प हा मोठा प्रकल्प चालू होता तर जायकवाडी प्रकल्प ते मला घेऊन जातो तेव्हा पाहिलं तर काय दिस इज अ बिग मेगा प्रोजेक्ट की ह्यामुळे लोकांचे किती सुधारणा होऊ शकते एरियामध्ये त्यामुळे आय वॉज व्हेरी इन्फ्लुएन्स बाय द सिव्हिल इंजिनिअरिंग त्यामुळे मग सिव्हिल इंजिनिअर जायचं डिसाईड केलं एकदा सिव्हिल इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मग मी मुंबईला आलो मुंबईला मी होते मुंबईला येत मग बेटर तर एक वर्ष मुंबईला काम केलं तर माझे भाऊ वॉज माय नंबर टू ब्रदर वॉज व्हेरी इन्स्पिरेशनल इन इन लर्निंग रिसर्च गोईंग आउट ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स तर त्यांचे त्यांच्या ओळखीचे बरेच लोक इकडे यु एस मध्ये लंडन मध्ये कुठं होते तर त्यांचा एका मित्रांचा मुलगा यु एस मध्ये होता तर त्यांनी मला इंट्रोडक्शन करून दिलं त्याची तू बघ तो तो यु एस मध्ये गेलाय सी वॉट हीज डुईंग बघ तुला पण काही तसं करायचंय का आणि हे पी डब्ल्यू डीचा छोटा जॉब करून दररोज पुलावर जाऊन बसून धूळ खालतो हे बघ काहीतरी कर म्हटलंय तर दॅट्स हाव आय गॉट मोटिवेटेड टू सी की बाहेर काय करू शकतो का आपण मग त्यानंतर हे खूप इंटरेस्टिंग आहे सर कारण रूढ अर्थाने तुम्ही जसं म्हणाला तुमच्या वडिलांनी स्वप्न पेरलं होतं ते म्हणजे तुम्ही साहेब व्हा आहे आणि सरकारी नोकरी पीडब्ल्यू डी ची नोकरी मिळाल्यावर तशा अर्थाने तुम्ही साहेब झाला होतात आणि ते सगळं स्थिरस्थावर होत असताना त्या टप्प्यावरती तुम्ही सगळं सोडून पुन्हा अमेरिकेमध्ये जायचं आणि पुढचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं तिकडे नवीन काय आहे हे एक्सप्लोअर करायचं ठरवलं तर सी ऑलवेज आय वॉन्ट डू समथिंग डिफरंट जेव्हा मी इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट झालो तेव्हा आय डी वॉन्ट डू एनी जॉब आय वॉन्ट डू स्टार्ट माय ओन बिझनेस तर भावानी म्हटले तुला काहीच माहित नाही आता कसा बिझनेस सुरू करणार थोडं जॉब काय कर काहीतरी त्यामुळे मग पीडब्ल्यू मध्ये जॉब केला पीडब्ल्यू जॉब सुरू करत असताना मग अम्बिशन तर होतेच की आय वॉन्ट डू समथिंग डिफरंट थ्रोट दॅट टाइम नाईन्टीन एटी फाय मध्ये पंच्याऐंशी मध्ये समजा ऍडमिशन जरी कॉलेजला घ्यायचं म्हटलं तर इलेक्ट्रॉनिक्स काहीच नव्हतं देर इज नो ईमेल देर इज नो टेलिफोन कम्युनिकेशन ऑल्सो रेग्युलर मेल पोस्ट पोस्टिंग मेल तर सहा सहा आठ आठ महिने लागायचं मला उत्तर येण्यासाठी युनिव्हर्सिटीकडून की तुम्हाला ऍडमिशन मिळालं का नाही डिफिशियन्सी काय आहेत काय रिक्वायरमेंट आहेत इट्स इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट टाइम दॅट टाइम आणि आपल्या मराठवाड्यामधून आमच्या इंजिनिअरिंग औरंगाबाद इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून फक्त एकच मुलगा नाईन्टीन सिक्स्टी एट मध्ये अमेरिकेला गेला होता म्हणजे तो पण व्हेरी अर्ली आणि आफ्टर दॅट कुणीच अमेरिकेला आलं नव्हतं तर त्यानंतर इट्स अ टफ रोड टू त्याचे एक्झाम पण होते इंग्लिश फॉरेन लँग्वेज टेस्ट होती आणि परत बाकीचं जी आर ई वगैरे टेस्ट होत्या अशा सगळ्या टेस्ट घेण्यासाठी सुद्धा मुंबईला यावं लागायचं क्लासेस घ्यावं लागायचे मुंबईला एक स्कूल एक लायब्ररी होती अमेरिकन लायब्ररी आय डोंट नो आता आता पण आहे का नाही पण तिथून बरंच माहिती वगैरे मिळाली तर इट वॉज अ डिफिकल्ट रोड दोज डेज बट वेन यू हॅव अम्बिशन यू वॉन्ट डू इट तर करू शकता नंतर मग पी डब्ल्यू जॉब सोडून देऊन मग तेच हेच काम केलं मी तीन महिने पूर्ण अप्लाय करणे पूर्ण व्हेरी स्कूल तयारी करणे तर एक वर्ष लागलं मग एटी सेव्हन मध्ये मी यु एस लागलो ऍडमिशन मिळालं चार मधनं तुम्ही मास्टर्स केलं तुमचं आणि एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग हा विषय चूज केला तर म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग कडनं एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग कडे परत ट्रान्झेशन कसं इन्व्हायरमेंटल इज अ पार्ट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे ब्रॉडर इंजिनिअरिंग आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल येतं वॉटर वेस्ट वॉटर येत इन्व्हायरमेंटल क्लीन अप इट्स पार्ट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग बट इन्व्हायरमेंटल इज मोर स्पेशलाइज की रिलेटेड टू वॉटर वेस्ट वॉटर हॅज अ डस वेस्ट जेव्हा मी ह्या कंट्रीमध्ये आलो एटी सेव्हन मध्ये पाहिलं की स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगला स्कोप कमी होता इकडे आपल्या यु एस मध्ये त्या इंडियामध्ये त्यावेळेस स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग वॉज बिग म्हणजे मोठं फील्ड होतं कारण नवीन नवीन बिल्डिंग्स वर बिंग बिल्ड डॅम्स वि बिंग बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर बिंग बिल्ड दॅट टाइम पण यु एस मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑलरेडी बिल्ड सो तर वॉटर वेस्ट वॉटर वॉज वॉज बिग फील्ड अँड एन्व्हायरमेंटल क्लीनअप वॉज अ बिग फील्ड आता आपल्याकडे एन्व्हायरमेंटल क्लीनअप आता येत आहे इट्स बिन देअर ना फॉर लास्ट टेन इयर्स पण इकडे यु एस मध्ये तेव्हा एन्व्हायरमेंटल बिग फील्ड होतं तर आय सॉ अदर ऑपॉर्च्युनिटी की ह्या फील्डमध्ये गेलं तर आपल्याला जास्त जॉब मिळू शकतील आपण काही स्वतःच करू शकतो 
नोकरी सोडून गेलेला होतात आणि हे सगळं असताना जेव्हा तुम्ही म्हणता की घरची पार्श्वभूमी अशी होती की जेव्हा स्ट्रगल करत शिक्षण झालं अमेरिकेत गेल्यानंतर लोकांचं स्वप्न असतं की सिलिकॉन व्हॅली मध्ये जाऊ किंवा कुठल्या तरी वेगळ्या ह्याच्यामध्ये नोकरी करू सहसा लोक सॉफ्टवेअर कडे जातात त्या काळामध्ये ज्या वेळेला सॉफ्टवेअर खर तर ग्रो होत होत सगळं क्षेत्र नवीन होत आणि प्रचंड भारतीयांना मागणी होती तुम्ही हे सगळं सोडलं आणि व्यवसाय करायचा निर्णय घेतला लेकशोर इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसची स्थापना कशी झाली आणि व्यवसायाकडे वळण्याचा धाडशी निर्णय मुळात तुम्ही कसा घेतला तर त्यामध्ये पार्श्वभूमी अशी आहे की वायल आय ग्रोइंग अप ऑल्सो की ऑलवेज फिअरलेस ग्रोइंग ऑल्सो फिअरलेस कारण त्याला की घरामध्ये सगळ्यात छोटा होतो त्यामुळं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमी होत्या माझ्यावर ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स नव्हत्याच म्हणा की माझे मोठे भाव माझे नंबर दोनचे भाव नंबर तीन सगळे दे हॅव टेकन ऑल द रिस्पॉन्स त्यांनी सगळे रिस्पॉन्स घेतले माझ्याकडे असे काहीच रिस्पॉन्स त्यामुळं ऑलवेज आय फ्री बर्ड तर जेव्हा इथं जॉब सुरू केला पण ह्या स्वतःचा बिझनेस सुरू करण्या करण्या अगोदर बऱ्याच गोष्टी करायला पाहिजेत की तुमचं ग्रीन कार्ड झालं पाहिजे इथं नंतर तुमचे ऑल द लोकल लायसन्सेस लोकल म्हणजे सगळ्या गोष्टी माहीत करून घेतल्या पाहिजे त्याच्यासाठी मला चार वर्ष लागली चार वर्ष एटी नाईन मध्ये ग्रॅज्युएट झालो नंतर नाईन्टी फोर पर्यंत मी दुसरीकडे काम केलं त्यामुळं प्रत्येक गोष्टी शिकून घेतल्या मी स्वतःचे लायसन्सेस घेतले तोपर्यंत ग्रीन कार्ड मिळालं ह्या गोष्टी जात असताना आय विल आय वॉज लर्निंग ऑल दिस थिंग की आपला स्वतःचा बिझनेस का सुरू केला सुरू केला पाहिजे पण अगोदरपासूनच जिद्द होती की काहीतरी डिफरंट करायला पाहिजे आणि फिअरलेस यू कॅन से यू कॅन से आय वॉज अ फिअरलेस कारण घराची काही रिस्पॉन्सिबिलिटी नव्हती माझ्याकडे किंवा आता तीस चाळीस हजार तेव्हा जरी जॉब मिळत असला तरी सोडून दिला समजा जॉब तर नंतर एक वर्ष बिझनेस जरी चालला नाही तर एक वर्ष आणखी आपला तीस चाळीस हजार जॉब मिळेल म्हणजे असं तर ते फिअर नव्हतं की आपलं जॉब मिळणार नाही आपल्याला कसं होईल पण अम्बिशन अशी होते की आय वॉन्ट टू हॅव माय ओन बिझनेस जेव्हा मी पहिल्या कंपनीमध्ये काम केलं त्यावेळेस मला जॉब होता की प्रपोजल बनवणे राईट अप करणे बायंडिंग करणे इट वॉज अ व्हेरी मिनिस्कुलस जॉब कारण इंजिनियर्स विल डू मोर डिझाईन दे विल डू मोर की बेटर थिंग पण माझ्याकडे असं छोटा मिनिस्कुलस जॉब होता पण आय रिअली टू प्राईड इन द जॉब कारण दॅट्स वेअर आय लर्न की कंपनीचे प्रपोजल कसे टाकले जातात प्रपोजल कसे लिहिले जातात सो दॅट वॉज अ व्हेरी व्हॅल्युएबल एक्सपिरियन्स फॉर मी अँड इनफॅक्ट सम ऑफ द गायज यूज टू कॉल मे ऑफिस बॉय म्हणून इव्हन दो आय एम इंजिनियर पण आय आय हॅड नो प्रॉब्लेम गेटिंग दॅट टायटल टू कारण आय वॉज लर्निंग दे डिड नॉट नो वॉट आय एम लर्निंग But mm-hmm. when I started my business, and my one of my strength ki writing proposals to win the project, technical mm-hmm. proposals, other pro- cost proposals, and uh, other proposals. So that was that was my strength. So I used that strength to win the projects when I started my business. Then, when uh, I worked in that company for four years, then I realized that I had all the certain things I had knowledge. Then one day I went and resigned the job. the owner said that starting business khupas augar asta ka challa me i will give 10% stake in my company stay in the company but that was i had already made my mind ki i want to start my business hmm. that prakar 1994 madhe me chota ji company may 1994 chota ji company shuru kele just one man operation just me kaise shuru kele that was michigan madhe environmental issues major issues hote आपल्या इकडे आणखी तसे इश्यूज आलेले नाहीत आणि परत इव्हॅल्युएट पण करत नाही आपण त्या लेवलवर की आता सगळे गॅस स्टेशन असतात पेट्रोल पंप असतात ते युएस मध्ये जे पेट्रोल कॉर्नर कॉर्नर पेट्रोल पंप आहेत युएस मध्ये पेट्रोल पंप मधून जे गॅसोलिन ऑलमोस्ट फिफ्टी पर्सेंट पेट्रोल पंप लिक लिक गॅसोलिन इन टू द सॉइल अँड द वॉटर आणि युएस मध्ये असा प्रोग्राम होता की एव्हरी पंप स्टेशन हॅज टू बी चेक आउट की लिक होत आहे का लीक झालं तर सॉइल कंटॅमिनेशन होता ग्राउंड वॉटर ग्राउंड वॉटर तर खूप वर आहे आणि वन गॅलन ऑफ गॅसोलिन 
पेट्रोल विल कंटॅमिनेट मिलियन गॅलन्स ऑफ वॉटर तर हे सगळे पोल्युशनचे इश्यूज आहेत हे इरॅडिकेट करण्यासाठी बिग प्रोग्राम होता तर आय टेक युज ऑफ आय मेड युज ऑफ दॅट प्रोग्राम की स्वतःचे बिझनेस तर आय वॉज जस्ट वन मॅन ऑपरेशन कन्सल्टिंग विथ द स्टेट ऑफ मिशिगन आय ब्रॉट माय ओल्ड ड्रिलिंग मशीन and i was the one operating the drilling machine okay interesting to, to drill get the soil sample water sample analyze it write reports and then decide ki ta site var kay kele pahije tar in first year i lined up almost 2 to 300 project of this small small project to analyze tata evde project line up jhale and just i'm by myself doing and i had no ability to hire people karan hire karta you need money to hire people tata kay karaycho man tar i got an idea ki apan we should go to wayne state university and talk to my professors ki navin ka student astil tar tanna apan job deu sagal okay tar shuru kele man te ki i met uh, my professors and then they say hi we have four or five students मग स्टुडंटला कामाला लावलं त्यांना काय पाच दहा डॉलर अन आवर सॅलरी दिलं तरी दे आर हॅपी कारण त्यांना वी आर टीचिंग दॅम तर तसं सुरू केलं चार पाच स्टुडंट घेतले आणि हळूहळू सुरू केलं नाईन्टीन नाईन्टी फोर नाईन्टी फायव्ह कंपनी स्टार्ट इन ग्रोईंग देन वन आफ्टर अदर आय गेटिंग आय वॉज गेटिंग मोर प्रोजेक्ट नाव आय कॅन नॉट गो ऑन द साईट and drilling's kaam karan evde kaam vadle ki i had to handle the paperwork and administration and all that evde kaam vadli he tumhi khupach kay mantat sade panani mantay karan jawal pas 3500 kotin cha tapasara ani itke sare employees evda ha sagla tumhi tappa vadhavlela ahe itki sagli growth he tumchi tar he slowly slowly growth jhali na 1995 la he 2 3 5 10 lok hote nantar the the growth main growth came from uh, federal government ki mm. uh, lake shore became a federal government contractor ata us made indians african americans are considered minorities who are minority mm. who are minorities because uh, socially disadvantaged economically disadvantaged that's why we are minority so there is a program for that you can register for that you can get certified once you get certified you can get some some work from federal government so i got into that program tyamulo mag the growth hala easy zala ani parat pa ki saglyanna kaam karun ghyaychi asta kuna kun kaam karun ghetat te jancha kade ki who is more responsive who is more uh, going to get the job done tar jeva mi kami company suru keli mi the company the core values set kela what are the company's core values ata marathi madhe tala ka manaycha core value core value amcha company ne char core value pehli core value client satisfaction dusri core positive mm-hmm. can do attitude tisri ahe ki responsibility taking responsibility for the task what is given to you and fourth ahe ki being respectful to everybody ata तुम्हाला काम करून घ्यायचं असेल कुणा कोण समजा कुणी रिस्पॉन्सिव्ह असेल त्यांनी काम लवकर करत असेल ही इज क्लायंट सॅटिस्फाय असेल तर तिकडेच जातील लोक ना काम तर दॅस हाव वी स्टार्ट इट दॅस हाव आय स्टार्ट इट द कंपनी अँड दॅस हाव आय बिल्ड द कल्चर इन द कंपनी कंपनीमध्ये ते कल्चर आहे त्यामुळं आय डोंट डू इन रॉकेट सायन्स आत्ता पण आम्ही रॉकेट सायन्स असे काम करत नाही मोठी मोठी कामं करतो पण आम्हाला जॉब काम येतात कारण ते क्लायंट सॅटिस्फॅक्शन दॅट क्लायंट विल कॉल अस अगेन अँड अगेन फॉर द वर्क then client is on a madhyaratri la jari call kela na tar will jump high and will go there and get the job done hmm. being respectful to the people who are because when you reach to certain level the your project managers the vice president they will not be respectful to the other people or your colleagues too so that is not acceptable in our in our company you have to be uh, respectful so these are certain core values added to our growth of the company jawa 19 uh, the, the 1998 made 97 made the company became a, a minority a federal contractor and that's when uh, uh, most of the doors opened 
and 2009 made our company grew to a such a level that uh, we became a small business to a large business and we were awarded uh, uh, award entrepreneur success of the year that award goes from michigan made agodar honar nantar mag sagle state made then us so so us government selected me as a entrepreneur success of the year who has grown a business from small business to a large business and i was awarded uh, uh, that award in uh, washington dc in sbs program and we were visited to white house so president obama i met him three times uh, whenever he came to detroit they would call us and i would go and see him so three times he came to michigan after that award and whenever he came they would always call me the white house would call me and say hey president is coming and we want you to come for the meeting so it was a great honor uh, to be uh, with president seeing him and uh, uh, and and being there भारतीयांसाठी तर हे अभिमानाची गोष्ट आहेच कारण अमेरिकेचे आणि जगभरात एक चांगला अध्यक्ष म्हणून जे नावाजले गेले ते बराक ओबामा तुम्हाला भेटले पण यातलं महत्वाचं कारण हे सुद्धा आहे की तुमच्या सगळ्या क्लायंट मधला एक महत्वाचा क्लायंट आहे तो म्हणजे युएस आर्मी सगळे डिफेन्स सर्व्हिसेस साठी तुम्ही काम करता तर ते तुम ती संधी तुम्हाला कशी मिळाली आणि तो अनुभव कसा आहे कारण अमेरिकन आर्मी म्हंटल की सगळ्यांना एक एक वेगळं चित्र उभं राहतं Yeah, so when I became a federal contractor, which is 1997, and slowly, 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 our proposal writing abilities our past performance and we were in the small business program federal government program and tacha mod amal ti sandhi milali jeva ti sandhi milali tyanantar world madhe baryas thikani us military 100 deshamade tar iraq madhe jeva kaam chalu hota iraq madhe jeva war jhala tevha they need construction companies engineering companies to rebuild the iraq to आम्ही एक वन ऑफ द सिलेक्टेड कॉन्ट्रॅक्ट होते तर टू थाउजंड सेवन मध्ये एट मध्ये वी वेंट टू इराक आणि इराक मध्ये त्यांचे पोलीस स्टेशन बांधण्यापासून ते त्यांचे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग तो वॉटर ट्रीटमेंट बांधण्या बिल्ड करण्याचे काम आम्ही केले बरीच काम केली आम्ही अफगाणिस्तान मध्ये इराक मध्ये आणि जगभरातले अनेक ठिकाणं अशी आहेत जिथे तुम्ही काम केलेलं आहे पण सर शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारते की एवढा सगळा पसारा आज वाढलाय एक मोठा टप्पा तुम्ही गाठलाय आता स्वप्न काय आहे पुढे काय अचीव्ह करायचं आहे किंवा पुढे काय द्यायचं आहे सी आता मी डिट्रॉइट मध्ये आलो जेव्हा वेन आय वॉज ट्वेंटी प्लस इयर ओल्ड आणि डिट्रॉइट हॅज गिव्हन मी दिस ऑल दिस थिंग्स जे काय माझ्याकडे आहे आणि वेन स्टेट युनिव्हर्सिटी इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की वेन स्टेटला काही द्यावं परत ह्या कम्युनिटीमध्ये वेर आय ग्रू अप आय शुड गिव्ह बॅक समथिंग तर त्यासाठी आम्ही काय मी काय केलं की एक लॅब डोनेट केल्या वेन स्टेट युनिव्हर्सिटीला वी बिल्ट अ लॅब इंजिनिअरिंग अँड स्ट्रक्चरल लॅब आणि ती वेन स्टेटला डोनेट केली आहे तसं डेडिकेशन आहे जुलै ट्वेंटी नाईनला वी जस्ट फिनिश दॅट दॅट लॅब त्या लॅबमध्ये काय होईल की रिसर्च टेस्टिंग ऑफ मटेरियल student will learn lot more thing that is one thing we are doing so that i am giving back to the school dusra ek ami asa kartoy ki we are establishing a training center for the local students itle ki if you look at the inner cities like detroit made lot of african americans ahe lot of minority lok ahe ki tena opportunity milat nahi asha lokan sathe ami training center build kartoy ki simple training engineering schools other schools are out there पण आम्ही जे दहावी पास झालेले आहेत की ज्यांना पुढे एज्युकेशन करू शकत नाही अशांसाठी स्किल ट्रेन इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कार्पेंटर पेंटर ऑल दिस ट्रेड स्कूल्स इस्टॅब्लिश करतोय आणि परत आउटसाइड ऑफ 
US, in India and other part of the world, my wife is doing a lot of charitable work. And, uh, खूप महत्वाचं काम आहे हे म्हणजे तुमचा स्ट्रगल तर इन्स्पायरिंग आहेच पण त्याचबरोबर महत्वाचा टप्पा हाही म्हणावा लागेल की तुम्ही आता तुमच्यासारखे नवीन लोक घडवण्यासाठी प्रयत्न करता आहात धन्यवाद सर वेळ काढलात आणि आमच्याशी बोललात आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल ग्लोबल महाराष्ट्रमध्ये आता इथेच थांबूया पाहत राहा साम टीव्ही थँक्यू